，怎么又是你们？一个大床房，结婚证啊？没带，我们就用身份证。我告诉你，我们俩是合法夫妻。合法夫妻？你们俩，可怎么看也不像合法夫妻啊？怎么证明啊？我你你们你们俩在干嘛呢？我报警吧每次都非要住这个酒店，为什么每次都会碰到那个特讨厌的人？那特讨厌的人每次都不让我们住，你说这是为什么呀？不知道。那你知道什么呀？我知道你要去哪儿，我就跟着你去哪儿。这叫什么？这叫夫唱妇随。你觉得我是大丈夫？刚才我已经深刻的体会到了。可是我觉得我的内心还是个小男孩。可是我觉得我的内心还是个小女孩。小女孩，如果我以后犯错了，你就打打我、骂骂我，还要亲亲我。小男孩，以后我要是犯错了，你就打打我、骂骂我，还要亲亲我。嗯，妈，我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。不如趁着月黑风高夜，咱们俩再做一次吧。你听我说吧。做完了再说。别动，别动。我们俩早点回家吧。别动。太晚了，阿婆会等着急的。我们俩下次还要再求阿婆帮忙呢，好吗？回家吧。这是婚后我们俩第一次争吵，却以更甜美的方式化解了矛盾。可是我的心里隐隐不安。一个离婚的女人，带着一个孩子，嫁给了比自己小六岁的男孩。未来的道路是怎么样的，我不知道。但有一点是肯定的，无论发生什么，我都要去面对，还要感恩。佳明，我想对你说：如果你能爱我几年，那将是我的幸运；如果你能爱我一生，那将是我的命运。如果，如果你不爱我了，我依然感谢你，在我人生最糟糕的时候，遇上了最好的你。
来了。说还得等会儿。这天儿还不错哈。本来说还有雨，天气预报说呢。天气预报也有不准的时候。是啊，现在什么都不靠谱。文件的报告出来了。哦，谢谢啊我在爸这儿呢，我再忙忙来看看爸爸。你怎么这样？你怎么敢先斩后奏呢？哎，我这不是怕你不同意吗？毛毛那么小，你带他坐那么长时间的公交车啊？你放心吧，没事儿，东西我都带齐了。毛毛现在在姑妈那儿呢。哎，你等会儿啊，爸跟你说。嗯。喂。哎，小强。是我让他把毛毛带过来住两天的。你姑妈说我怕你太累，要帮着你带两天孩子，怕你不同意嘛，所以没告诉你。哎，你放心吧，你姑妈带孩子有的是经验。哎呀，姑妈带毛毛，我当然放心了。我是不放心鲍家明。你晚上别跟他喝酒啊。你看，我把他留在这儿，那就是想让他陪我喝一杯嘛。怎么？你们俩有事情了？你晚上别主动问他，听他要跟你说什么。肯定是你又欺负他了，你不许欺负他啊！嘉明啊，是不错的，给我买了台电脑，正装呢，说说以后啊，哎，咱们就能那个什么，那个呃，视频通话了。哎呀，爸。这个女婿算是被你给挑着了啊！你们俩就好好聊啊，我挂了啊。来，过来喝点茶。有件事儿，我得跟您道个歉。我妈去过上海啊，我我知道了啊。后来你和你妈又一块回了一趟老家，小强都跟您说了啊，是他张阿姨打电话告诉我的。你呀、啊，你太不像话了，你自作聪明。有的时候啊，这方法不好，他也不会有好结果。我也是被逼的没办法了，不过这事儿我是做的不对，对不起啊，爸爸。哎呦，那我没有怪你的意思，我是说呀、啊，你爸爸妈妈一定很伤心。我爸他倒是个通情达理的人，关键是我妈不急，啊，慢慢来。那小强是个什么人，你还不了解他吗？日子长了。
你爸爸妈妈一定会接受的。你不知道我妈她多不近人情，要不然五年前我也不会离家出走。哎，不能这么怪自己的父母，啊？这人跟人呐，要是不接触、不交流、不沟通，那中间老也隔着千山万水。可要是有机会能够相处在一块儿，这日子长了，谁是个什么人，一清二楚。是不是？啊，我呀，给你爸爸妈妈准备了一点春饼糕，是我和你姑妈亲自做的，抽空啊给他们寄去，让他们也尝尝。这个“糕”啊，和那个“高”，它是谐音，步步高，多吉祥！行，我一会儿就去叫快递。哎。就算你父母一时半会儿不能接受小强，没关系，来日方长，细水长流。还有什么能够撑得过时间？啊，这人跟人之间，他有什么，他能挡得住真情？是不是？爷，你怎么那么早回来了？啊，有点累了。面煮好了，吃碗面上去。不吃了，您吃吧。光亮啊。你是不是跟兰心闹别扭了？没有，没有。那就好，儿子，你已经是二婚了，真要有什么，你忍着点儿，让着点儿啊。没事儿。我总觉得兰星这个人呢，太难搞了，他心思太鬼了，怎么样我都觉得他比不上于小强。我们俩就走到这步了，你就别说这话了。那怎么的？就让这些话在我肚子里头烂了？你是我儿子。我不跟你说，我跟谁说去？我懂。哎呀，都怪我不好，我不应该答应你们结婚的。我就光想啊，只要你过得好，你幸福，我能抱上孙子，我何苦当个绊脚石？可是现在看看兰心这个人呢，我觉得他这个人。太阴暗了，怎么能拿个剪刀去剪一个小婴儿的头发呀？太损了。他这么做是不对，但这事儿跟您也有关系。您说您，干嘛非要做那什么亲子鉴定？哎，呀。我可没有让他去剪人家小孩头发啊。而且讲到这件事儿，我还觉得真悬了。你想啊，他先说是剪了孩子的头发，紧接着呢说头发掉了，这不就做不成了吗？他来这一手啊，就活生生断了我们要做亲子鉴定的路啊。莫测高深呐、啊，我还真搞不懂啊。是，我想抱孙子没错。我这几天思前想后，我这个心情就好像坐过山车，一会儿高一会儿低的难受。你说我图的什么呀？你挣这么多钱，我辛辛苦苦的守着这个房子，不就是指望将来能够多留一点给我们的子子孙孙，让他们日子好过一点吗？中国人不都是这个样子的吗？你也安慰安慰我呀！我说了那么多。
我心里头委屈、啊。我心里头也委屈，那你跟妈说呀，啊？你看看那个，基因鉴定，谁的？老刘啊，我们刘家有后，光要有孩子，你要是有什么话要告诉我，托梦给我，啊，老刘啊，我想你。我想你呀、啊！你好，于小强，怎么有心情请我出来聊天啊？你少废话，赶紧坐吧。哎呀，怎么一来就闻到浓浓的火药味儿啊？我们本来是两个世界里的人，因为你要攻击我，你要挑战我，为了保护我儿子，我只能回击你。我问你，你那天为什么要偷偷摸摸去剪我儿子的头发？谁说我剪你儿子头发了？你既然做了，为什么不敢承认呢？我儿子才刚过一百天，你怎么下得了手呢？你真的是太可怕了。万一你的剪刀扎到我儿子的脑袋，我不会放过你的。我就是坐牢，我也不会放过你的。于小强，我根本没有剪你儿子的头发。我承认我对老刘和我婆婆撒谎了，请你相信我。我凭什么相信你、啊？你可以回去看看嘛，看看孩子的头发有被剪过的痕迹没有。你还可以找警察来调查调查，或者找一个什么绝危机后去鉴定一下。我愿意承担一切责任，可以吗？你既然没有做，为什么要撒这个谎呢？因为我婆婆一直想搞清楚那孩子是不是刘家的。我只有骗她说剪了头发，拿去做亲子鉴定，然后告诉她不是，她才能断了这个念头。我这么说，你总相信我吧？我怎么那么恨你呢？你真的是机关算尽。但是我告诉你，兰心，人算不如天算，假的永远也掩盖不了真的，事实就是事实。我可以受你们的侮辱，但是我儿子将来还要长大成人，立足于社会，我不可能让我儿子头顶的这些谣言，灰暗的生活。所以，作为母亲，我有责任为我儿子做一件事情。我跟刘光耀还有我儿子去做了亲子鉴定。亲子鉴定报告就在刘光耀那儿，你回家就可以看到。还有，请你转告刘光耀，不管他们家对我儿子以后有什么想法，都希望能尊重我们的离婚协议。过去的对与错都已经过去，请尊重现在的生活，你也一样。我儿子现在姓鲍，永远也不会姓刘。想不到于小强会拉你去做亲子鉴定，现在证明孩子是你的，不摆明当初我们冤枉人家了吗？哎呀，早知道为什么婚呢？现在说这个也没用了。
现在最重要的问题是，这事儿要不要跟兰心说？哎，别别别，千万别啊！不过他以前倒是说过，如果我们要回孩子的抚养权，他支持。哎呦，傻儿子，他的话你还能相信呢？啊，当务之急，反正就是两点：第一，先别告诉兰心，省得他闹事儿；第二啊，稳住小强。反正孩子已经证明是我们家的了，咱也不急，慢慢跟他磨啊，想办法把孩子的抚养权拿回来。但小强的个性，也不是这么轻易就会答应的。我们得准备做持久战。早知现在，何必当初啊！哎呀，后悔药也来不及吃了。现在呀、啊，你就赶紧让兰心怀孕生个孩子吧。哎，这样他心里平衡一点呢。啊，对了，不要再吃避孕药了啊。嗯，嗯，避孕药，兰心跟我说的、嗯。你们不是在避孕吗？什么年纪了？哦。像我兰心一向心高气傲、一帆风顺，我堂堂海外归来的高级设计师，我居然会败在一个家庭主妇的手里。太狼狈了，太狼狈了。你呀、啊，就是喜欢自作聪明，聪明反被聪明误。你看遭报应了吧？什么叫报应啊？你别不相信，这世上还真有报应，善有善报，恶有恶报。不过你要是现在想扭转局面的话，应该也还来得及。那。怎么扭转？他们都不相信我了，要不然也不会背着我去做亲子鉴定。那还不是因为你撒谎在先，你以为他们会相信你弄丢了头发？那我现在怎么办啊？你现在两个选择：一是继续隐瞒，二是说出真相。我怕说出真相，就会失去我来之不易的家。我怕让他们知道我生不出孩子，我的未来就更不堪一击了。我怕于小强和他的孩子天天出现在我的生活里。这是兰心啊，你越是害怕，越不能逃避呀、啊。你就说出真相吧，好不好？要不然你会更加难过，更加崩溃的。慢点儿，小强跟我说了，不让你多喝啊。他是怕我借酒消愁，借酒消愁。我怎么没看出来你有什么愁、啊？也的确没什么，都过去了。哎呀，这个可不像你包家明的个性啊，有什么就说什么。心里藏着事，喝酒，这酒可喝不痛快。爸，小强有没有跟你说，他和刘光耀去做亲子鉴定的事儿啊？有这事儿啊？我明明知道毛毛是他们生的孩子，可真去做了亲子鉴定，我这心里还是挺别扭的。我就感觉。他们是原装的，是原配，我倒成了局外人了。后悔跟小强结婚了？那可没有，那就是感受到生活的痛苦了。我是害怕。你怕什么呀？你怕他们刘家把毛毛带走？那毕竟他不是我亲生的。可是，他们能把你对毛毛的爱也一块带走吗？当然不能了，这不就行了吗？啊？知道，我知道你对毛毛有感情
，大家全都看在眼里。小强，他心里能不清楚？嗯，他为什么带毛毛去做亲子鉴定？这个，你替他想过吗？我的女儿，我了解，他绝不是想让毛毛认刘光耀这个亲爹，他是要证明自己的清白。一辈子，孩子不知道自己的亲爹是谁，这亲爹也不敢认自己的孩子，那这对谁都不公平。你说是不是、啊？一个男孩儿，要想成长为一个男子汉，他就必须接受生活的痛苦，就这样，他才能慢慢的变得强大，才能懂得承担，知道包容。老实说，很多时候我都觉得自己内心还是一个小孩儿，我怕我做不到你说的那种大度，慢慢来嘛。以后啊，心里要是有什么不舒服，到这儿来，岳父陪你喝个痛快。嗯，那小强该不痛快了。那没办法，这是男人之间的事儿，他们女人理解不了。岳父敬你一杯。别别别，小旭敬岳父一杯。在外面跟同学吃过了，下回不回来吃饭呢，先给个电话。哦，光耀呢？在楼上呢。那我先上去了。妈晚安还没睡啊？是在等我吗？看会儿书。你这在外面也忙活一天了吧？赶紧洗洗睡吧。我也困了。我一回来你就困，是不是有什么事儿啊？没什么事儿啊，就是想想工作上一点事儿呗。工作上的事儿，你什么时候烦心过？你就是不想跟我说话。人都说了，这夫妻之间呀、啊，如果什么也不说，时间长了，就真什么都不想说了。你想太多了。我想太多了。那一定是有什么事儿，你会认为我会多想，要不然，你怎么会说我想太多了呢？什么乱七八糟的，跟绕口令似的。哎呀，早点睡吧。我先睡，明天我还得早起。
把我抱过来给我看一眼。怎么了？发什么呆？哦，哎，阿仔，我跟你说呀，我刚才啊，按照佳明教我那个方法，我把那个按钮这么一摁，你儿子又不见了。哎呀，不是啊，哎，那里边啊，突然出来一个女的，冲着我笑，哎，还喊了一声“爸爸”。于小强，他就是于小强。哦，对。他还让我把毛毛抱过去给他看看，哎呀，把我吓坏了，赶紧把电脑给关了。我说的对吧？丑吧，难看吧，老吧，和我儿子站在一块儿，是不是很不般配？哎、你呀、啊，说话别那么刻薄好吗？本来就是嘛，离了婚，带个孩子，和小明还六冲，这这这这是什么嘛？我是不可能心甘情愿的。我现在成天想的。就是求爷爷告奶奶的，保佑保佑吧，保佑保佑他们早一点分手，保佑我儿子早一点重回家园吧。哎呀，我说你这个人呢，你就不能想点好的吗？啊，第一，你儿子有下落了；第二呢，儿子每个星期都会打电话来问候问候；这第三，他现在呢，有人看，有人管，再也饿不着了。鲍有余，我听出来了，你这是在为于小强鸣不平。哼，你别想着你做好人，我做恶人，我们两个是一条战线的。像于小强这种女人，我怎么可能认呢？我堂堂于阿彩的儿子，又不是捡剩菜剩饭的。哎呀，越说越离谱了，嘴里边还是积点德吧。我还真告诉你，那个电脑，你不会玩，你就别玩了。别哪天你冷不丁的一打开，那个于小强砰的又跳出来叫你声爸爸，你要是答应了怎么办呢？我的儿子，我就是骂死他，他还是我儿子，我说过的话我还可以收回来。别人就不一样了，你答应了，你后悔都来不及的。没那么可怕，那我告诉你，这电脑我还是用的，这可是个好东西，最多。视频我不打开吗？阿彩啊，你想过没有？要是他们俩一直这么好下去，我们俩不认，恐怕也没用啊。哼哼，我还真不信了，我就不同意，看他们怎么办。叔叔阿姨，我发了几张佳明最近的照片，你们一定很想念他吧？放心吧，他挺好的。希望有一天我能跟他一起回老家看你们。祝你们身体健康。它是按糯米八分、白米两分的比例搭配的，再经过浸泡、打粉、和料，然后蒸熟，一点点心意，不成敬意。好嘞，谢谢啊，慢走。于先生，我按你寄件的地址给你寄去茶叶，也是我们安徽特产。你赠我米糕，我回礼茶叶。
君子之交，有米糕的糯香，也有茶叶的芬芳。院长同意我回来上班了，谢谢你，谢我什么呀？你在这儿工作认真负责，大家都喜欢你呀，回来也是顺理成章的嘛。我在这儿一步一步能走到今天，多亏有你了。哎呀，那也是因为你自己的努力呀。你看你吧，在家里做了这么多年的家庭主妇，又刚生完孩子，现在想回来工作，阿姨真的很佩服你。不过阿姨提醒你了。你想要在这儿更好的发展，还得到外面去多学习学习。我现在孩子太小，我自己岁数也大了，我还能学得进去吗？怎么不能啊？当年啊，阿姨带着芳芳三班倒，还一边学习一边工作呢。人要活到老学到老嘛，活到老学到老。<笑><笑>老婆，你到底要去哪儿啊？哎呀，你快点切，我腰都做酸了。到了你就知道了。你不会是要给我什么惊喜吧？带你一起去读书，算是惊喜吧？啊！干嘛你要摔死我啊？读什么书啊？我在网上查了，成人教育学院有一个短期培训班，我现在带你去报名。我学行政管理，你学市场营销。哎呀，我抽你一下啊！啊。咱俩手牵着手走进了教室，你坐在我的这边，我坐在你的这边。你递给我一块橡皮，我递给你一张纸条，打开一看，上面写着：“你可以做我的初恋女友吗？”我已经毕业好多年了。你听好了，我学的是行政管理，你学的是市场营销，我们俩不同班也不同桌。那我们可以一起先学行政管理，再一起学市场营销吗？不行，我们是去学习，又不是去玩儿。那我不学。你敢？一块儿学多好呀！万一你考试不及格，我还可以帮你呢。我为什么考试不及格啊？哎呀，这年纪大了嘛，读起书来就比较吃力嘛。都是笑的日子，我们互相给对方惊喜，我也感觉自己越来越年轻了。现在社会上都在讲公平，可是讨论公平不能泛泛而谈，必须放在具体领域，结合具体问题来分析。比方说，有的领域潜规则比较盛行，有的人。钻空子、搞门道、一夜暴富，有的人靠劳不招聘，碰上了铁饭碗，还有的靠拼爹，获得了火箭式的提拔。求人的事屡见不鲜，不论是升学、看病、生孩子，还是办企业、上项目，很多都得走关系、靠背景。具体到每个人呢？如果你到某个单位上班是靠关系进去的，那么你就别谈什么公平，因为这本身就不公平。但是，如果你是靠自己的本质进去的，那就是公平。啊，今天真的是好丢人呢、啊，老公，你说我为什么一上课就爱打瞌睡啊？你带孩子太辛苦了。那你怎么不困呢？因为我也是你的孩子呀，孩子，啊，再来一个孩子。哎呀，你说我是不是老了？我学不进去了呀。没事，有我在呢。上课的时候我听得可认真了。今天老师说的挺好的。今天讲的什么呀？老师讲的是公平。公平，这一段我又梦游了。老师是这么说的，他说现在整个社会都在讲公平。如果一个人他是凭着关系去到了一个单位，那就没有公平可言；但如果他是凭着自己的本事在这个单位找到了工作，那才叫公平。你讲的真好。哎，那是老师说的。老师讲课，我为什么打瞌睡？你讲的我怎么全都听进去了？因为老师没我帅呀。去你的！哎，你说我提议咱们俩去上夜大，还是挺好的吧？
。虽然我都没有听进去，但是你全都学到了，将来总会有用的。是我的提议，咱们俩要在一个班上课，没错吧？多亏有你，不然我学费都白交了。你比我年轻，比我聪明，比我记性好。不用着急，回家我给你补课开小灶。你要做我的私人家教吗？那你怎么感谢这个包老师呀？嗯，哎呀，姐弟恋瞬间就变成师生恋了。有你怎么对老师的吗？包老师，我错了。那你怎么样教育你的学生呢？于同学，我都想好了，我不仅要在学习上关心你，我还要在生活上关爱你。啊，完了，你还想要什么？嗯，那好吧，我们快点回家吧。你教我怎么生活吧。哎呀呀，包老师该犯错误了。<笑>还是他姑妈带的好，哎，对呀、啊，老人有经验嘛。<笑>怎么，你要出去啊？哦，就带他到前头那个公园去晒晒太阳。呃，对对对，今天天气好，晒晒太阳去吧。<笑>路上小心一点哦。<笑>好的，好的，好的。<笑>阿婆啊，哎，你拿着东西上楼梯的时候也小心点啊。哎呀，好，知道知道。阿婆，我走了啊。哦，早点回来。又忘带什么东西了？哎，小强，哎，忙活呢。小管带着出去晒太阳了。哎呦，真不巧。你看家里什么都有，你每次来都大包小包的。一点心意嘛，要不我坐着等他一会儿。你要喝水吗？啊，不用不用不用不用。那个，小强啊，小管带孩子行吗？那么年轻没经验，我还真不放心呢。他挺好的，他帮了我不少忙。小强啊，你现在还没有工作，经济上有没有困难呢？没困难，真的没困难。有困难就跟我说，毕竟我是孙子的奶奶嘛，又不是外人。耶，来，坐，我们俩聊聊嘛，啊。小强啊，呃，那个，光要把鉴定报告给我看了，我收起来了。以前冤枉你了，过去不说了。我要说的是，谢谢你啊！你还愿意主动去做亲子鉴定，我非常感激你。我们刘家终于有后了，我也对得起光耀死去的爸爸了。我可以常常来看看他。毕竟名正言顺了，是不是？我是想说，你忽然来，是不是还有什么别的意思？啊，呃，我我是想啊，那个，你要是孩子带不过来呀、啊，我可以帮着带的。光耀就是我一手带大的，我有经验。您现在年纪也大了，好好享享福吧，保护好自己的身体最要紧。
，我每天都锻炼的。我的身体你不知道吗？我身体好得很呐、啊，尤其要带自己的孙子，我浑身都是劲儿。我的孩子我一定要自己带的。哎，是，哎，那个，我可以常常来看看他吗？这奶奶看孙子嘛，天经地义，是不是？也不是。你今天忽然来，我都觉得挺意外的。是，我今天呃是失礼了，没打招呼就来了。呃，可是既然已经来了，以后再来就不意外了，是吧？我的意思，你一下说要常来看毛毛，我没有心理准备，这个我也得跟家里人再商量一下。这有什么好商量的？我是奶奶，他是孙子，我们有血缘关系啊。再说了，哦。不让奶奶看孙子，这要传出去，人家说你与小强不通情理的。<笑>呃，好了，毛毛既然不在，我就先走了啊。把这些东西您带回去吧。哎，这点东西算什么？我所有的财产给毛毛，我都愿意啊。好了，不吵你。小管呐，小管，哎呀，阿姨啊，带毛毛晒太阳啊，我就知道你在这儿。哎呦，阿姨，你气色真不错啊。那当然了，心情好嘛，都有孙子了。啊，好好好好。哎，阿姨啊，大姐讲的，这个孩子啊，谁都不能抱的，谁都不能抱的啊。你紧张什么呀？我刚从他那儿来，他答应的。他答应的？啊，做奶奶嘛，抱孙子不天经地义啊。来拿着啊，来帮忙啊,啊！哎呦，宝贝儿，你醒啦、哎！哎呦，你看看多精神呐、啊！哎呦，我们这多帅呀、啊！哎呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀呀呀呀呀呀！你看看长得多好，来干啥干？哎呦，你不知道啊，他跟光耀小时候可像了。哎呦、哦，吵你了啊！奶奶把你吵醒了。哎呦，好，哦，笑笑，哦。哦，哎呦，你看多乖呀！哎呦，他叫奶奶吗？你有没有叫奶奶呀？哎呦，你看长得多好！拿着。哎呀，真的呀，你看看。阿姨，把孩子给我吧。小强，我抱抱孩子有什么关系？你怎么这样呢？走啊真的不是我让他抱毛毛的，他讲是你答应的，所以他一跑上来他就抱毛毛，我都吓死了。还好你来了，不然我真的不晓得该怎么办了。跟你没关系。哎，小管，哎，这事儿千万别让佳敏知道了啊。哦。哦，大姐，有句话我不晓得当讲不当讲。高红阿姨之前是做了很多不应该做的事情。但是她毕竟是毛毛的奶奶嘛，奶奶抱抱孙子，也是天经地义的嘛，对吧？老张啊，你也知道我这个人呢、啊，个性倔强，我不到万不得已，我不会来求你帮忙的。怎么了？今天我抱孩子抱得好好的，于小强一来，二话不说就把孩子抱走了，这不摆明了告诉我不能靠近孩子，不能抱孩子吗？老高啊。离婚让于小强真的很伤心，你们那会儿指责孩子不是老刘家的，这不等于断了跟孩子的联系吗？现在做了亲子鉴定
，就要把孩子要回去。这世上哪有不付出就要得回报的好事儿啊？我没有说现在就要抱回去啊，我只是希望能够让我看看孩子，抱抱孩子，我带带孩子啊。是，他们离婚的时候是闹得一塌糊涂的，但是大家都有错呀。再说了。孩子是无辜的，他毕竟是我们家刘光耀的亲生骨肉啊！为什么我一个做奶奶的，我连我自己的孙子我都不能看呢、啊？你不知道，我抱着这个孩子的时候那份亲呐、啊，那真是血浓于水呀、啊，打心里都亲啊！老老哥，你冷静点，我怎么冷静啊？远在天边，近在眼前。我自己的孙子，我不能碰，我不能抱，不能看呐、啊。那老哥，你让我怎么帮你呀、啊？老张啊，你跟小强的妈妈是世交，也是你到我们家告诉我小强怀孕的事儿。我请你帮忙，跟小强说一声。允许我去看看孩子，求你了，他听你的。可是之前，你们把于小强伤得这么重，这我都知道的。我在这件事情上，不能没有立场。你是拒绝我？对，我得尊重于小强的选择。老张啊，你真是太不通人情了。是我不通人情，还是你们冷酷无情啊？老高啊，你知道于小强生下这孩子多么不容易吗？他是被你们家小三气得早产，差点没命，你知道吗？在他最需要你们的时候，你们人呐、啊、都上哪儿去了？可以告诉你，这世界上……没有谁比于小强更爱毛毛，也没有谁可以不顾及他的感受，把孩子据为己有。如果认为我拒绝你就是不通人情，对我就不通人情了，因为不是所有的伤害说原谅就能原谅的。对不起了。没想到我妈妈一枪头就把你毁掉了，哎，你那个钱婆婆也太势利了吧！现在知道后悔了，之前干什么去了？真是的，哎，我越想越气恼，他们凭什么怀疑毛毛不是他们刘家的啊？现在亲子鉴定做出来了，就是他刘光耀的，估计他现在啊撞墙的心都有呢，自己的孩子不能认，真是活该！哼。可是他妈妈要是一次一次过来看毛毛，你说我该怎么办啊？不要理他，照样拒之门外。我也这么做了，可心里还是有点不忍。你说奶奶来看孙子，我死活不让，会不会有点无情啊？哎，你有没有搞错啊？是他们无情在先，好吧？那倒也是，以前死活不认，现在一下子又热情如火，太不考虑我的感受了。再说我也得考虑我们家佳明的感受。佳明对我去做亲子鉴定，心里一直有障碍。本来他一心一意把毛毛当自己的孩子养，你说现在刘家人一次一次跑过来，那不等于无时无刻都在提醒他，毛毛不是他生的？你说他心里怎么受得了？对呀，包佳明这个人啊，再厚道也受不了这个打击的。小强，我跟你说啊，你听我的，人来了不让看。
，来了就赶，门都不让进。他像个恶婆子一样的。哎，对待这种人就不能心慈手软的。哎呀，那你说毛毛要是长大了知道我这么做，怪我怎么办？哎呀，你这个人就是这样的，做事情嘛老是瞻前顾后的，干嘛呀？你想跟他们妥协啊？哎，别的我不敢说啊，你要这么做，包家明那一关肯定过不了的。不信，我可以帮你去试试看呢。我今天又去找于小强了。啊？不是，我想孩子嘛，一个人在家里头憋得难受。那您是不是跟他提亲子鉴定的事了？那当然了。我还试探着问他呢。嗯。说毛毛能不能让我带，让我养？嗯。他一口就回绝了，一点也不给面子。您呐，也是太着急了。哎，嗯，亲子鉴定不能白做吧？那你说孩子还认不认呢？你别问我这个，一问这个我就纠结，我都不知道该怎么办。你不知道该怎么办，那就听我的。嗯，你说。第一，找周律师。问他，如果小强不让我们带孩子看孩子，我们该怎么办？嗯，做什么准备？第二呢，我们仍旧采取主动，经常没事就到于小强那里去走动走动，软磨硬泡的，软化他。第三，给孩子准备一笔钱。一弹吉他，他立马就睡着。我跟你们说，你们还不信？信信信，这回我眼见为实了，好吧？轻点儿。现在妈妈可听我话了。哎，你猜啊，我一喊他名字，他会怎么样？怎么样？他眼睛就滴溜溜转，到处找我。真的？以后他要开口说话的时候，第一个叫的肯定是爸爸。去，看把你给臭美的。哎，如果……我是说，如果，如果老刘要过来认毛毛，你怎么办？什么怎么办？一脚把他踹出去！老刘什么人呀？哦，他以为做了个亲子鉴定，他就可以当他爸爸了。孩子出生的时候他在哪儿啊？小强快死的时候他又在哪儿啊？你让他来试试。姐，我问你个事儿呗。嗯，那个，芳芳让我去他们家见他妈妈，我该不该去啊？什么叫你该不该去啊？我想问你爱不爱他呀？爱，当然爱。可我不知道，我见了他妈妈，我该说些什么？什么话都别说，就干活。啊，干干活。你的准丈母娘看见你喜欢干活，准喜欢你。哦，我懂了，我这么脚踏实地，嘿。接着就是丈母娘看女婿，越看越欢喜。张阿姨要是喜欢你，你们俩的事儿就八九不离十了。耶耶！这样，姐，我先帮你干活吧。不用了，我又不是你的准丈母娘。<笑>那如果人家就是想经常过来看看孩子呢？那也不行，一旦松了这个口，以后还没完没了了。如果，哎呦，我是说，如果啊，如果要是于小强同意呢？他同意他们经常过来看孩子，你怎么办、啊？你觉得于小强有那么二吗？如果他同意他们来，这就等于是引狼入室，羊入虎口
。那倒也是啊。你还有什么其他的如果要问吗？哦，没有了。你确定于小强没有别的要问吗？芳芳，你怎么了嘛？你总是不留下电话号码，却叫我要把你送回家。看，看我脸上写什么字啊？没字儿，挺干净的。我脸上写了个大大的“景”字啊！哎呀，我怎么那么二呢？我，哎，我都掩饰成那个样子了，还是被包家明看出了我的用意。哎呀，气死了！哎呀，我知道你对于小强好，你真心关心他，但有些事情呢，是他们两个人之间面对面谈的事儿，你就不要旁敲侧击了。哎，你说这话什么意思啦？什么叫旁敲侧击啦？啊，朋友的事情就是我的事情，那何况是于小强的事情，我当然要管的了。好，你都说了，朋友的事要管，是不是？那我们俩的事呢？我们俩什么事情啦？不，不是你说你要带我去见你妈妈的吗？我我什么时候说过的啦？我怎么不记得啦？上回你就说过的呀。上回？啊。上回是什么时候啊？哎呦，我怎么一点都记不得了？哈，这这种事你也能忘啊？你脸上还真写个井字。那些问题是不是你让他来问我的？他问你什么问题了？于小强，你怎么那么能装呢？我装什么了呀？没劲。怎么了？睡觉。我不睡，你睡了我怎么睡啊？是我想多了，我原本以为是因为你特别爱我，你担心我会不高兴，所以呢你就派出了你的闺蜜芳芳来试探一下我心里面是怎么想的。现在看来是我自作多情了。事实上就是这样子的，就是这样子的，我就是怕你不高兴，我才让芳芳来试探你的。我告诉你，今天老太太去医院找张阿姨了，让张阿姨来劝我们俩同意她能经常来看毛毛，结果被张阿姨断然拒绝，所以芳芳就来找我。我就想，反正老人嘛，所以就想让芳芳问一下你的意思。小强，嗯，你怎么那么善变呢、啊？一会儿说不是，一会儿说是，这一分钟不到的时间，翻手是云，覆手是雨。你别以为你年纪比我大，你就可以蒙我。那我以后怎么相信你啊？我怎么知道你哪句是真，哪句是假？嗯，怎么了？承认了也不对，不承认也不对。翻云覆雨，都是因为我爱你。我可没说翻云覆雨啊。我就是喜欢翻云覆雨。那你翻一个给我看看。我上山是虎，我下海是龙，我在人间是堂堂的大英雄。哎呀，行了行了，停！跟你说真的话，你要相信我，包家明有能力把毛毛带大，把他养好。你看我啊，多阳光，多聪明，多帅。又有事业心，又有责任感，所以，去他妈的老刘，我可以把毛旺变成包家明第二。你今天晚上又没刷牙，是不是？哎呦
病吗？<笑>喂，幺二零吗？这儿有一个病人晕倒了，赶紧叫救护车、啊。